Ja, welkom bij de eerste... Wat is het eigenlijk, Janik? Ik weet het niet. Pure tutorial of zo? Ja, Pure het tutorial. Die echt, ja. Pure tutorial voor noobies, door noobies eigenlijk. Ik ben de grootste noob, level 1. Jij bent al iets verder gevorderd, zoals dat ik kan zien, level 9. En we doen deze video eigenlijk omdat we maandag, zoals beloofd, al een tijdje terug, de multiplayer van Splinter Cell Blacklist gaan tonen. En ik heb een beetje een introductie nodig, hè, want anders dan kan ik helemaal niet mee maandag. En dan ja, wordt het een afgang. Hè. Dus uh, jij gaat me nu de kneepjes van het vak leren. Dus uh, als je er zin in hebt. Hè. Natuurlijk. Oké, okay, goed. Dan gaan we er eens uh, aan beginnen. Uranium mine. Ja, dat is hoeveel, uh, hoeveel maps zijn er zo? Weet je dat van buiten? Uh, van buiten weet ik dat niet, maar het zijn er niet zo heel veel. Ik denk een stuk of zeven. Zes of okay. zeven. En ken je hier een beetje nu weg? Ja, Uranium Mine is een van de eerste maps die ze getoond hebben en de pers ook. Dus... Ah, oké. Okay. Die hebben we onder andere gezien in Parijs en daar hebben we ze toch een dikke twee uur gespeeld. En nu uh, in de multiplayer algemeen is dat ook wel een favoriete map, heb ik de indruk. Oké. Okay. Um, dus om te starten, ik heb nu alleen de basisklasses. Jij ja, zei niet in mijn buurt, ik ga even naar u komen. Momenteel... Oh, ik ben al in game eigenlijk, dus ja, ik ben ook niet op je scherm zien. Okay. Zeg maar wat dat gaat op je scherm zien natuurlijk, dat is logisch. Dus uh, ik heb nu gewoon drie basisklassen staan, die uh, te kopen zijn. Uh, automatisch start iedereen met de verkenner. Omdat die... Ja, eigenlijk het beste pakket heeft, om het zo te noemen, dat heel um, basis is. Uh, okay. Of is het roofdier? Het kan zijn dat het roofdier ook is. Ook. Maar je start al sinds met één basispakket iedereen. En dan daarna kun je de twee andere basispakketten kopen. Voor elk 50.000 punten. Ja, um, en dat gaat enkel met multiplayer credits of ook met single player? Ook met single player credits. Dus alles wat je verdient in het spel, kun je voor alles gebruiken. Dus ook het geld dat je verdient in de multiplayer, kan je voor de single player gebruiken. Ja. Dus uh, nu om te starten, ga ik de verkenner pakken. Die is iets sneller, iets minder stealthy. Ik denk dat ik die ook heb. Ik heb diegene die van boven stond in de lijst genomen. Die had de rest nog niet. Ah, daar zijn we. Oké. Okay. Dus om nee. even heel kort het concept zoals dat ik het kende van vroeger. Wij spelen als spies in third-person view. En de mercenaries spelen in first-person view. En de spies moeten uh, die drie punten, A, B en C, proberen hacken. Binnen een bepaalde tijd. Ja, dat uh, klopt. En dat is het eigenlijk, denk ik. Dus eigenlijk nee. nog altijd hetzelfde als vroeger. We zijn nu denk ik ook de classic mode aan het spelen. Ja, dat is inderdaad de classic mode. Dus het is nog altijd hetzelfde van principe. Drie punten, A, B, C. En uh, als spy moet je uh, die proberen overnemen. En als merc moet je dat voorkomen. Oké. Okay. En um, ja, hier is dus zo'n een terminal. Die kan ik dan gewoon hacken. Ja, en voor de terminal te hacken moet je zelfs niet echt aan die terminal zelf staan. Je kan er ook wel verder van gaan staan. Ja. Dus één keer dat je begint te hacken moet je in de buurt wel blijven. Ja, het um, beste is dat jij jezelf gaat verstoppen nu en gezien dat jij moet blijven overleven, zolang ja. dat we aan het hacken zijn. Want op het moment dat, dat, dat jij doodgaat, dan, dan is het eigenlijk gedaan voor ons uh, spice en uh, stop de hack. En dan moet iemand anders van de spice terug naar het hacking toestel gaan en het terug proberen te hacken. Wat dan niet evident is, omdat alle mercs, 9 klas op 10, dan zitten, staan te kijken naar dat toestel. Ja. Dus het beste is eigenlijk dat je jou gaat verstoppen. En dat is dan in de schaduw. Dus bijvoorbeeld waar ik nu sta, sta je in de schaduw. Oké. Okay. Of je zoekt naar het plaats waar je omhoog kan kruipen. Dus ook op deze computers kan je naar omhoog kruipen. En mercs kunnen hier niet op geraken. Dus die moeten dan echt goed zitten kijken in de hoogte. Voor jou dan te vinden. Oké, okay. en stel nu dat er een merk binnenkomt, terwijl dat deze hek nu bezig is, mm -hmm. uh, kan ik die dan nog stoppen, die merk? 
Uh, ja, ik kan die stoppen. Je hebt volgens mij een boog bij, een pijl en een boog. Ofwel een machinewapen, een van de twee. Afhankelijk van je klas. een machinewapen. Dus die kan je dan gewoon neerschieten eigenlijk? Ja, die kan je neerschieten dan. Ja. En zijn er dan ook andere tools? Ik weet nog van vroeger. Bijvoorbeeld dat je die, en die zit ook nog in de single player, heb je die um, spy camera, denk ik, dat je zo kunt schieten op de muur, die dan zo lawaai maakt en dan kun je daar zo een gast laten uitkomen. Zit die ook nog in de multiplayer, weet je dat? Uh, in de multiplayer zit die volgens mij niet in de basisklasses. Misschien dat je die later kan vrijspelen, maar je hebt wel een EMP-granaat. Ja. Daarmee kan je eigenlijk dus alles wat de mercs gebruiken dus stopzetten. Zodat, zodat ze dus ja, bijvoorbeeld als ze iets hebben waarmee dat ze jou makkelijker kunnen detecteren, dan zal dat stoppen op het moment dat je die EMP-granaat gooit. Dan zijn ze iets kwetsbaarder waardoor je ze ook kan wurgen. Dus als spy okay. ben je heel flexibel en kan je ze ook ja, in de rug proberen wurgen, zodat ze ja, ja, dood zijn. <laughs> en wat is eigenlijk de beste tactiek? Um, wat de mercenaries proberen te doden voordat je hackt. Of eigenlijk gewoon enkel bezighouden met de hacken? Eigenlijk is de beste tactiek om, om je bezig te houden met alleen te hacken en jezelf te verstoppen. En pas interactie ondernemen als je in gevaar bent. Dus als je ziet van ja, die murk die komt nu naar mij, dan pas zou ik eigenlijk op hem beginnen schieten en hem proberen te vermoorden. Dus dan kan je ofwel ja, door, door als een rambo erop te beginnen schieten of je probeert om te sluipen en in de rug te gaan voor hem uh, stelt die te killen. Ja. Maar ik heb hier dus nu enkel die emp grenade en voor de rest is er bij mijn klasse dan geen ander item. Nee. Okay. Je hebt alleen uh, de emp grenade maar je hebt dan voor je het wel de functie om uh, vijanden te markeren ook. Ja. Uh, ja, oké. Okay. Ik denk dat het dat dan zo wat en zij dat jij hier een paar coole wegen kunt tonen. Wel, voor de spies heb je ook speciale zaken om op te klimmen. Dus dan eens zoeken naar eentje. Ja. Bijvoorbeeld bij... Punt C. Of we zullen punt B pakken, dat ligt dichter bij ons. Dus bij punt B zie je eigenlijk dat die extreem donker is. Ja. Dus dat op zich is ook al een voordeel voor de spies op zich. Zij kunnen uh, gebruik maken van hun ja, goggles. Dus waarmee dat ze dus in het donker kunnen kijken. En uh, de mercs makkelijker kunnen spotten. Ik ben nu eens aan het zoeken naar zo'n gangetje. Want ik weet dat er ergens eentje is. Ik volg u maar, ik heb geen idee waar het is. Maar het voordeel dat je ook hebt als Murk is dat wij kunnen ons veel makkelijker verplaatsen door die map. Hè. Het is ja. niet dat we zitten sukken. Um, als Murk zelf. Ja, ben je heel statisch en ja. op zich kan je niet zo snel lopen door de map. Dus dat is eigenlijk ook een tactiek dat je kan toepassen. Dat is namelijk gewoon weglopen als spy. Ja. Maar ik weet nog, uh, ja, ik refereer altijd naar die oude Splinter Cell games, omdat ik die al meer gespeeld heb dan de huidige. Nee. Ja, zeker online. En ik weet dat bijvoorbeeld in die oude kon je... Hmm. Bijvoorbeeld alarmen doen afgaan met bepaalde tools van de spikes. Mm -hmm. Maar dat is dan met andere klasses, neem ik aan, dat je dat kunt doen. Um, alarmen doen afgaan van de spikes, mm -hmm. Mo momenteel heb ik dat zelfs nog niet echt gezien. In ja, in die vorige zat het dan zo dat je... Um, ja, je gaat dan bijvoorbeeld zo laserstralen aan ramen. Uh, en als je daar dan door ging, dan ging dat alarm af. En... Je kon dan bijvoorbeeld van op een afstand met een tool op dat alarm schieten. Zodat dat afging en dat die mercenaries verward waren. En dat die dan dachten van, ah die komt door dat raam binnen, maar eigenlijk zat je helemaal ergens anders. Omdat je dat van op afstand hebt laten afgaan, zo van die dingen. Ja, momenteel heb ik dat nog niet echt gezien in de multiplayer. 
Oké, okay, mocht je het er toch in zitten, laat het vooral in de comments weten. Ja, dat zou ik zeker zoals doen. Zoals gezegd, uh, we zijn hier ook nog uh, helemaal niet in gespecialiseerd. Nee hoor. Maar dat kan het wel worden, voel ik. Maar bijvoorbeeld, iets wat ik nu ook uh, wilde demonstreren, uh, zijn dus die speciale plekken waar alleen maar spies op kunnen. Dat is bijvoorbeeld deze buis. En om deze buis kan je als spy dus, ja, kruipen. <laughs> Logischerwijs. En um, als er een murk afkomt onder ons, dan kunnen we ons laten vallen en hem eigenlijk dood doen vanuit de lucht. Oké, okay. dus, en is die dan uh, lang uitgeschakeld? Dan is die gewoon dood. De, dus je ah, springt okay. echt uit de lucht en, en ja, die is volledig uitgeschakeld. Ah, die respawnt gewoon ook niet meer of wat? Ja, wel later wel, hè. Ah, Oké, okay, maar, maar hoe lang duurt dat dan? Um, dat duurt ongeveer 10 seconden. Dus tegen ja, wanneer dat dan... iemand opnieuw kan respawnen. Maar meestal spawnen... Dat dat echt nut? Ja, dat heeft echt nut. Want meestal spannen ze niet direct al op je punt dat je aan het hacken bent. Maar spannen ze er een eindje van. Okay. Waardoor dat het toch wel wat tijd wint. Dat er een murk minder is die hier rondloopt. Oké. Okay. Maar dat is dus een van die punten waar dat je dus op kunt kruipen. Ja. En die uniek zijn voor de spies. En dan nog op heb je dan bijvoorbeeld ook ventilatiegaten, waardoor dat je kan kruipen. Dus dat, daar kan je eigenlijk sowieso al wat veiliger zitten. Maar die punten zijn wel niet toegankelijk als je aan het hacken bent. Dus als jij de hacker bent, dan kan je daar niet in. Okay. Je, kan te, je kan er wel in gaan, maar dan verlies je jouw hack. Dan zit je uit de zone. Ja. Oké, okay. ik denk dat we dan... Misschien kunnen we overschakelen aan de mercenaries. Ja, we zien hier de uh, basics van kennen dan. Dus we gaan even terug naar de lobby. Victory en we hebben gewonnen, fantastisch. Altijd. Nee, ik denk dat maandag. Uh, maandag wordt het andere, andere koek. Maar zoals je ziet ook bij de puntenverdeling, het is niet omdat één iemand het punt overneemt dat die met alles gaat gaan lopen. Ook ik krijg een deel van de punten omdat dat ik meegeholpen heb. En, uh, en waar, voor wat stond die defend eigenlijk? Voor als je mercenaries tegenhoudt, als je aan het hekken bent? Ja. Dat. Dus die vent is dus voor, dat, dat je dus eigenlijk ervoor zorgt dat de persoon die aan het hekken is, dat die uh, de match overleeft. Oké. Okay. Dus eigenlijk teamwerk sta, staat centraal en wordt ook beloond in uh, Splinter Cell. Ja. Dus nu gaan we eens wisselen van team. We zullen dezelfde map nemen om het gemakkelijk te houden. Ja, kunnen we ook direct tonen van die donkere hoekjes dat dat moeilijk te zien is. Als mercenary. Vermoed ik. Ja, dat is inderdaad een pak moeilijker. Omdat ja, elke... Ik een flashlight, ik weet dat je vroeger wel een flashlight had als mercenary. Oh ja, dus de basi het basispakket waarmee iedereen start heeft inderdaad die mercenary met dat flashlight. Dus dat is de gezondheidsfreak. De dat is, gezondheidsfreak. Dat is de, de Merc met de flashlight. Oké. Okay. Nou, dus zoals dat je ziet is het nu first person. Dus de Merc heeft voor het granaten. Dat, dat is sowieso al iets dat spies eigenlijk nooit hebben, granaten. Oh. Omdat dat, ja, dat is veel opzichtiger, dat is niet Geen echt stealthy. Geen En uh, ja, mercs kunnen ook wel lopen, maar zoals je ziet, dat is uh, een pak statischer. Hè. Dat lopen. Het gaat niet zo vlot, ze stappen ook veel trager. Oh. Maar stel nu dat, dat we dus naar een donkere zone gaan. Dat zul je zien als Merc, ja, is dat niet echt haalbaar om iemand te zien in die donkere zone. Hoe loopt je eigenlijk? Uh, lopen is op kruisje blijven ah, drukken. Oké. Okay. Ik ben nu zelf wel dat flashlight even aan het zoeken. Maar het kan zijn dat dat er uitgeschakeld is in de spelregels. Ah. Volgens mij was het wel de gezondheidsfreaks die uh, daarover beschikte, maar ik zal even suicide plegen. Dus, maar ik kan zelfs geen suicide plegen. Suicide plegen? Je moet mij niet mee in je vallen, sleuren. 
Nee, nee, ik zal het mij met deze merk moeten doen voor nu. Maar okay. dus een andere categorie van merks heeft dus een flashlight. Dat je normaal gezien ook wel kan gebruiken in de match. En uh, waarmee dat je in donkere zones toch beperkt kunt zien. Ja. Maar het is wel zo, het kan zijn dat het uitgeschakeld is door de regels. Want ik heb zelf al gemerkt, als ik met dezelfde klasse speel, dat het soms niet werkt. Dus de, dat mijn vermoeden dus uitgaat dat ze het uitgezet hebben in de regels. Oké. Okay. Ik voel dus het als... al, ik ga toch een beetje moeten oefenen voor maand, denk ik, want anders... Uh... Dus als Merc, ja, de, heb je ook dan die first person view. Waarmee dat je dus makkelijker ja, iemand kan neerschieten dan een third person. Maar als third person heb je dan eerder het voordeel dat je makkelijker jezelf kan navigeren door die mappen. En wat vind je zelf het plezant om te spelen? Um, toen dat ik het spel voor het eerst speelde in Parijs, vond ik eigenlijk de spionnen leuker. Omdat die waren iets vlotter en de andere journalisten die waren niet echt zo sterk. Dus je kon ze makkelijk vermoorden. Maar nu uh, in het spel zelf vind ik toch Mercs iets leuker en aangenamer. Omdat je ja, toch meer die schietkracht hebt. En dat heb je minder als spy. Ja. Okay. Als, als spy zijn, zijn de wapens zwakker. En ja, de Mercs die hebben een veel dikker panzer. Ik zie hier trouwens nog, ik weet niet of ik het al gezegd heb, die uh, adrenaline spuit. Ja, daarmee uh, kun je ook iets beter zien in het donker. Aha. Dus als je deze gebruikt, dus het zal waarschijnlijk de andere categorie zijn die uh, de flashlight heeft. Maar als je de adrenaline spuit gebruikt, dan zie je dat donkere stukken oplichten en dat je dus ook beter kan zien voor een korte periode. Ja. En die adrenaline spuit is dus onbeperkt. Je kan die gebruiken zoveel je wilt, maar natuurlijk heb je ja, een afkoelingstijd. Oké. Okay. Dan denk ik dat we de basics overlopen hebben, zeker? Ja, over het algemeen wel. Tenzij dat je nog vragen hebt. <laughs> ik heb er nog heel veel, denk ik. Maar dat zal zich wel uitwijzen van zodra we aan het spelen zijn. En dat de... is dus uh, maandag. Ja, en het belangrijkste is dus eigenlijk dat je de terminals bewaakt of overneemt. Ja. Oké. Okay. En teamwork, um, dat is ook belangrijk. Dat is uh, altijd belangrijk. En, ah, ja. um, en niet ja. vergeten, als je de modus van 8 wilt spelen, dus dat we 4 tegen 4 spelen, dan moet je eerst jezelf tot level 5 krijgen. <laughs> uh, ja, dan moet ik daar uh, inderdaad wel werk van maken. Dus um, als level 5 zijnde, kan je dan ook ja, de uitgebreide modus spelen. En dat we met meer spelers kunnen samenspelen. Ja, maar de maps blijven hetzelfde dan? Ja, de maps blijven hetzelfde, even groot. Maar het is dus ja, iets cooler natuurlijk als we met wat meer kunnen samenspelen in de livestream. Hè. Ja, oké. Okay. Ik zou zeggen, als jullie nog tips hebben voor ons, of als wij ongelooflijke onwaarheden verteld hebben, Laat het vooral weten in de comments. En dan uh, zien we elkaar maandag. Ja, Zit er ook bij, denk ik? Ja, natuurlijk. Oké, okay, goed. Tot maandag iedereen. En ja. uh, succes. Hè? Ja. Met het oefenen, Mark. Ja, dank u. Ik ga weer, uh, ja. ik ga weer veel sterven, denk ik. Ik voel het wel. Zij het zeker? Denk je het wel. Zoals nu bijvoorbeeld, ja, oké. Okay. Een mooi beeld om af te ronden. Ja, prachtig. Tot de volgende. Jo.